তোমার ভালোবাসা কোন হামাম পথে যাবে না তোমার ভালোবাসা হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাসূলের জন্য ঠিক না আল্লাহর হাবিব বলেন মান আহাব্বা লিল্লাহি ওয়া আবগাদ লিল্লাহি ওয়া আউসা লিল্লাহি ওয়া মানা লিল্লাহি ফাকদ ইস্তাকমালাল ঈমান কেউ যদি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয় আল্লাহর জন্য কারো থেকে কিছু নেয় আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করে আল্লাহর জন্য এই সম্পর্ক ভাঙে আল্লাহর জন্য যারা সব কাজ করবে তাদের ইমানটাকে পরিপূর্ণ করে দিবেন কে আমার ভাইরা এই ইহুদি খ্রিস্টানদের যে উৎসব ভালোবাসা দিবস সেটার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক এই জন্য ভালোবাসা দিবসের দিন যুবক যারা আছো চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে গার্লফ্রেন্ড কে ফুল দেওয়া যাবে তোমরা আবার কথার ফাঁক ফুকর খুঁজো না যে হুজুর কইছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে দিতে না আমি পনেরোই ফেব্রুয়ারিতে দিব যেটা হারাম সেটা প্রত্যেক দিনই হারাম তোমার জন্য এরকম হারাম রিলেশন না তোমার ভালোবাসা থাকবে তোমার রাসুরের জন্য যে রাসুল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজের জন্য কাঁদে নাই কেঁদেছেন তোমার জন্য তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার জন্য কয়দিন কাঁদে তোমার রাসুল তোমার জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কেঁদেছেন শুধু উম্মাতি উম্মাতি বলে কেঁদেছেন নিজের জন্য কাঁদে নাই কেমতের ময়দানেও তিনি তোমার জন্য কাঁদবেন নিজের জন্য না এজন্য সেই রাসুলের আদর্শ জীবনের সব ক্ষেত্রে মানার দরকার আছে না নাই তিনি হচ্ছেন আমাদের আইজাল তিনি হচ্ছেন আমাদের উসওয়াস আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে উসবাতন শব্দটি ব্যবহার করেছেন মোট তিনবার কথা বলেন কয়বার কথা বলেন কয়বার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথমে সুরা আহজাবের একুশ নাম্বার আতে বললেন আমার ভাইরাবুল আলমিন বললেন তোমাদের জন্য আমার রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ কে বলছেন আদর্শ রয়েছে আপনার নেতার মধ্যে না আপনার গমসর নেতার মধ্যে না আদর্শ রয়েছে বিশ্বনবীর মধ্যে ঠিক না বিশ্বনবীর মধ্যে আদর্শ রয়েছে আপনি বলবেন কার আদর্শ আমি বলবো সবার আদর্শ বিশ্বনবী এত কমপ্লিট একটা লাইফ আল্লাহ তালা তাকে দিয়েছেন দুনিয়ার যত শ্রেণী পেশার যত মানুষ আছে সবার জন্য বিশ্বনবীর জীবনে আদর্শ আসে নাই এজন্য আমি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলি বিশ্বনবীর পুরো জীবনটা হচ্ছে একটা খোলা আকাশের মতো দেখবে যদি যুবক তাকায় সেও পুরো আকাশটা দেখবে যদি বৃদ্ধ তাকায় আশি বছরের সেও পুরো আকাশটা দেখবে অল্প একটু দেখবে না পুরোটাই দেখবে বিশ্বনবীর জীবনটা হচ্ছে এমন দুনিয়ার কোন শিশু যদি আদর্শবান শিশু হতে চায় তবে শিশু মোহাম্মদের আদর্শ তাকে ফলো করতে হবে দুনিয়ার কোন কিশোর যদি আদর্শবান কিশোর হতে চায় তবে কিশোর মোহাম্মদের আদর্শ তাকে ফলো করতে হবে দুনিয়ার কোন যুবক আজকে মাহফিরে যারা যুবক আছো দুনিয়ার কোন যুবক যদি আদর্শবান যুবক হতে চায় তাহলে যুবক মোহাম্মদের আদর্শ তাকে ফলো করতে হবে দুনিয়ার কোন সেনাপতি যদি আদর্শবান সেনাপতি হতে চায় তবে সেনাপতি মোহাম্মদের আদর্শ তাকে ফলো করতে হবে যুদ্ধের ময়দানে মোহাম্মদ যেমন ছিল তোমাকেও ঠিক তেমন থাকতে হবে দুনিয়ার কোন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী যদি আদর্শবান প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হতে চায় তবে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদের আদর্শ তাকে ফলো করতে হবে অন্য কোন আদর্শ না বাবার আদর্শ না সাসার আদর্শ না ভারতের আদর্শ না কালমার্কসের আদর্শ না মাউসুতকের আদর্শ না আদর্শ ফলো করতে হবে একজনের তিনি সেই নবীর জন্য আমাদের ভালোবাসা আছে না নাই আপনারা যারা বসে আছেন আপনাদের বোধ হয় নাই কতটুকু ফিফটি পার্সেন্ট আছে কতটুকু আছে বিশ্ব নবীর প্রতি আপনাদের যে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালোবাসা রয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে এত রাতে এতগুলো মানুষ বসে আছেন আমি যদি বিশ্বনবীর জীবন থেকে কথা না বলে আমার বাপের জীবনী থেকে কথা বলতাম কথা শুনতেন শুনতেন এই যে বসে আছেন তার মানে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বনবীর প্রতি ভালোবাসা আছে না নাই রসোল আমার ভালোবাসা 
रसोल मार लो आशा रसोल मार प्रेम बिरोहेर मूल आलोचना रसोल मार का जे कर मे ओनु पेरोना बोलें रसोल मार भालो बाशा रसोल मार लो आशा रसोल मार प्रेम बिरोहेर मूल आलोचना रसोल मार का जे कर मे ओनु पेरोना अल्हम्दुलिल्लाह बोलें शे रसूल के पुत्र यहाँ मदर भालो बस आचना नहीं है अल्लाह रब्बुल अल्लामीन उस वतुन शब्दों टा कोरान उल करी में मोट तीन बार व्यवहार करे चेन विश्व में भी व्यापारे प्रथम व्यवहार कर लेन दूसरे नंबरे सूरत उल मुम्ता है ना मुद्दे सहित ने ब्राह्मी मेरे जन्म व्यवहार कर लेन आम्रा बोल ना मल्ला बोले जन अल्लाह बोल चेन तुम्हारे जन्नो अमरनो बी ब्राही मेरे मध्य उत्तम आदर्शों रहे थे बिश्नो बीर मध्य उत्तम आदर्श बोल लेन आवारी ब्राही मेरे बेपरे ब्राही मेरे जीवने मध्य उत्तम आदर्श रे कथा बोल लेन कारण नी ब्राही मारे हिस्सलाम तिनी हम होने कल दर पैगंबर अम्रा जरा खाने बोशे आचे इब्राही मारे हिस्सलाम मेरे शंके आवार भाईरा आवाज करे जवाब दें जुदी अपने मुस्लिम होए था कि मुस्लिम जातीर पितार नाम की एको था टा आमार अपनर ना क्या अल्लार अल्लाह बोले गुलाम मिलत अभी कुम इब्राहीम हो सम्मा कुमुल मुस्लिमीन आमार नो भी ब्राह्मिम क्या मित्र मदरे जातिरे पिता बनिये दिला मुझे नित्त मदरे नाम रखे दिले मुसलमान सुबहानअल्लाह इब्राहिम अल्लाह इस तला मेहमान एक व्यक्ति पूरो कुराने अल्लाह ताला जिना के एकाई एक शब्दे शम्मोधन करें चन अम्रा अनेक शम्मे बोली ना जे आमदर शब्द बुद्धिशाब एकाई एक एकाई एक शो बोलते आपने की बोलें उन्हें एक शोटा माथा उन्हें दूसरोटा हाथ ना एकाई एक शो बोलते अन्नो एक शोटा मानुष भी रजा करते ना परे उन्हें एकाई एक तमेधा दिए ताकोरे फैलें उन्हें एक गर्ल शक्ति दिए ताकोरे फैलें डेट्स कॉल्ड ऑन मैन आर्मी एकाई एक शो पूरो कोरने अल्लाह ताला � अल्लाह रब्बुल अल्लामीन इब्राहिम अल्लाह इस्लाम मेरे बेपरे बोल लेन इन इब्राहिम कना उम्मतं कानी तल्लिल्लाहि हनीफा आमर इब्राहिम अल्लाह इस्लाम किस की मोने करे चुमिया आमर इब्राहिम ये मुन्नो भी आमर इब्राहिम ये क्या कुनो मानुष ना गुटा एक्टी जातिर मुर्तु पोती खुद से आमर नो भी इब्राहिम अल्� he is not a single person. He is a host in himself, like all men army. Tini ekka manusna, tini ekka ekta zati. Allah sala ekka ita ekta zati bolle chen. Kya na umma? Tini chine ekta gota umma. Tar karun hotse. Ibrahim ala Islam jokhon tauhid der jhanda niye daniye chiren. Tokhon tauhid pon thi ek jono chirona. Shab tar birudde. Baba ma, bhai bo na tiya shozun ala kabashi rastro shokti shab tar birudde. Kintu pokhe chilen ke. आर अल्लाह जुदी कारो पक्के था के सारा दुनिया तार विरुद्ध के लोग तार हरा बार मतु की चुई क्या नो नाम रा बोली राखे अल्लाह आबार नाम रा बोली मारे अल्लाह इज़ुन नो अल्लाह जर बंद हुए जाए तार चिंता रखूँ कारों आमार भार अल्लाह रब्बुआ ने मिन बिश्चुन विकुत्तो मधुश बोलें एमो नादुश बिशनो भी रचाइते उत्तम आदर्शों दुनियार कारों मुद्दे दुनियार कारों मुद्दे बिशनो भी रचाइते उत्तम आदर्शों नहीं आमार प्रयोग करें जा टुक्रो जुबोग तो माने बोले जाएं तुम यास के जे नेतारा दर्शे स्लोगन दाओ तुमी तो दीते ही पारो जे करों नेतारा पिचुने तुमी घोटते ही पारो तुमी नेतारा पिचुने घोरे 
तुम निजे भलो कर जानो हमारे नेतार चरित्र फूल मत पवित्र ना आमार नेतार दिन बल्ला भलो मानुष रे बेला बतल खाए सब समय तुम्हें चिंता कर महफिले जुवक जरा मुरब्बी सबाई मुरब्बी चायर दोकने बस चायर कपड़े चुमुक दीबक भूल आयोजन कर सामने थे बेपार गोटू लक्ष्य रखी जुबक तरह ठंडा माथाय कथा गो बस तुम जो आगे चाय दोकने बोलो आयोजन करसो किस भलो है ना ये नहीं बेतर शासन चाहते अपना आदर भलोबासा शासन और बस कार्यकर आल्ला हबीबर आदर्श देखें विश्वनबीर बेपारे कथा आल्ला हबीबर चाबी छो खादेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमेंदेमे
আল্লাহর হাবিব বলেন আনাস তুমি ভয় পেও না আমি বুঝতে পেরেছি তুমি খেলার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছো আমি আমার নিজের জুব্বাটা নিজেই নিয়ে আসলাম তুমি আর একটু খেলে যাও আনাস বলে ওই যে বিশ্বনবী ওই দিন মুচকে হাসি দিয়ে যে শাসন আমারে করেছে আমি আনাস মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশ্বনবীর মুচকি হাসন শাসনটা ভুলি নাই আর আমরা কথায় কথায় শুধু বকা দেই কথায় কথায় শুধু মারি আরে ভাই আপনার মায়ের চেয়ে বকার চাইতে অনেক সময় ভালোবাসার শাসনটা আরো বড় শাসন হয়ে যায় ঠিক না একজন সাহাবি এসে বললেন দেখেন বিশ্বনবী তিনি তিনি যেহেতু আদর্শ হাউ ওয়াজ হি অ্যাজ আ টিচার টিচার হিসাবে শিক্ষক হিসাবে তিনি কতটা চমৎকার আদর্শ একজন বিশ্বনবী এইভাবে মসজিদে নববীতে বসে আছেন হাদিসের দর্জ দিচ্ছেন সাহাবায় কেরাম সবাই সামনে বসা বুঝেন কথা যিনি বক্তা তিনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আর শ্রোতা যারা সব সাহাবায় কেরাম এত চমৎকার মজলিস এত চমৎকার মাহাফিল আলনার জমিনে আর আছে নাকি আছে আছে এই চমৎকার মাজলিসে একজন মরু বেদুইন চলে আসলেন যা আরবি একজন আরবের বেদুইন চলে আসলেন এসে বললেন ইয়া মোহাম্মদ চিন্তা করতে পারেন বিশ্বনবী বসে আছে সাহাবাই কেরাম বসে আছে একজন এসে বলে আমি জিনা করব আমার অনুমতি দেন আর ভাইরা আমি বাস করছি আপনার আওয়াজ শুনছেন এমন সময় এদিক থেকে একজন এসে যদি বলে হুজুর বাস থামান আমি জিনা করতে চাইতেছি আমরা অনুমতি দেন আপনারা কি করবেন হ্যাঁ জিনা করা ছোট মাহফিলের মধ্যে একা জিনা করবি বাড়া সাহস তো কম না ওই লোক এসে বললো আমার জিনা করতে মন চাই অনুমতি দেন সাবাই কেরাম আপনারা যেমন বললেন সাইজ করে আলামো মাইট দেমো शांत हो जाओ कारण सब समय मायरे क्या सब समय गरम हम क्या किस जगह नरम होते शांत हो जाओ দেখেন আমার ভাইরা বিশ্বনবীর কথাগুলো কত চমৎকার আল্লাহর হাবিব বললেন জিনা করবা তবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও ওই লোকটা বলল কি প্রশ্ন বলেন আল্লাহ হামিব বললেন তুমি যার সঙ্গে জিনা করবা এই জিনার কাজটা যদি তোমার আপন বোনের সঙ্গে কেউ করে তুমি কি করবা আরে না আমার বোনের সঙ্গে জিনা করবো মানে মাইরালামু আচ্ছা তোমার বোন বাদ দিলাম এই জিনা যদি তোমার ফুপুর সাথে কেউ করে না মানবো না তোমার খালার সাথে কেউ করে কখনোই না তোমার মায়ের সাথে কেউ করে না কখনোই না তোমার স্ত্রীর সাথে যদি কেউ করে না না হতে হব হতে দেব না বিশ্বনবী বললেন ও মরু বেদুইন তবে শুনে নাও এই জিনাটা তুমি যার সঙ্গে করবা যে মহিলার সঙ্গে করবা এই মহিলা হয়তো কারো মা এই মহিলা হয়তো কারো স্ত্রী অথবা এই মহিলা হয়তো কারো বোন অথবা এই মহিলা হয়তো কারো ফুপু অথবা এই মহিলা হয়তো কারো খালা হবে সম্পর্কটা একদিক দিন একদিক দেশে কারো আত্মীয় হবে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে চাচির সঙ্গে খেলার সঙ্গে ফুপুর সঙ্গে বোনের সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে কেউ জিনা করুক এটা তুমি যেমন চাও না আর একজনের মা চাচি খেলা ফুপু স্ত্রীর সঙ্গে জিনা করুক এটাও তো সে তেমন চায় না তুমি তোমার জিনিসটা যেরকম সেফটি দিয়ে রাখতে চাও সে তো তার জিনিসটা সেভাবে সেফটি দিয়ে রাখতে চায় বিশ্বনবের এই কথা শুনে ওই লোকটা আর স্ত্রীর থাকতে পারলেন না ওই লোকটা চিন্তা জগতে নারা দিল ওই লোকটা দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললো গণবি আমার ভুল হয়ে গিয়েছে আমি তো গোমরাহের মধ্যে ছিলাম 
আমি জিনা করতে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমার মগজে এমন একটা ব্যাপার ঢুকায় দিয়েছেন ও নবী আপনার হাতে হাত রেখে আমি ওয়াদা করলাম জীবনে আর কোন দিন আমি জিনার দিকে যাব না परवर्ती लुकिए टुकी जिना फिलते चिंता जगते परिवर्तन आनल चिंतार जगते परिवर्तन आनार पर आदर्शवान शिक्षक आल्ला आकाशे नीचे जमीन होते हबीबर आदर्श आदर्शित हारे मदिनार सामाजिक अवस्था टाइम हो गए पूर्वे अनेक आलोचक विश्वनबी जीवन थे आलोचना कर मर्यादा छो ना कि कथा कहना आल्ला हबीब आसार पर नारी मर्यादा दिल आज के जुगे अनेक बड़ बड़ बुद्धिजीवी इसलम नारी मर्यादा दे इसलम नारी ठकाय से कमस्त बुद्धिजीवी कथा कान दीबें ना बुद्धिजीवी कथा कान दिए कसलम बिुदे जाम आपने की दिए तो अपनी जान ना भलो कर गाभर्ती गयना मदिनार जमीन दिए हेटे जा रमनी गाभर्ती गयना हटात देख लूमि आक्रमण कर इज्जत हानि करज्जत तो ने बर गयना घाटी गो नहीं जा सामनेट महिला पेटर मध्य प्रमाण कर महिलार पेट केटे फिलल जीवन तो महिलार पेट केटे तरह पेटर भेतर बाच्चा बेर देख लो आसले ना मे एटा दुजन पर प्रमाण पेल आर भेड़ा कत भयंकर नृशंस विश्री चरित्रे मानुष रास्ता दिए जावर समय बाजी लेगे बंधु दू बंधु मिले महिला पेट केटे फेले युगर मानुषुल विश्वरवी आसार पूर्व जुवक बुजते पे रमनी देखे भय पे 
যুবক এবার এই রমনের কাছে গিয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম আগে সুন্দর করে সালাম দিয়ে দিলেন সালাম যখন দিয়ে দেয় তখন ভয়টা কি থাকে না কমে কথা বলেন আপনাদের এই কোচুয়া চাঁদপুর রোডে রাত্রেবেলা মাঝে মাঝে ডাকাত বাবাজিরা বসে থাকে জানেন 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 না আপনারা আমি তো এই রোডে আমার অনেক চলাচল আমি গতকালও বেগমগঞ্জে প্রোগ্রাম ছিল এদিক দিয়ে গিয়েছি আপনাদের মাফিল টাফিল দেখে গিয়েছি তো আমি মাস খানেক আগে এই ব্যাপারটা হয়তো মাস খানেক বা মাস দুয়েক আগে চাঁদপুর হাজিগঞ্জ ফরিদগঞ্জ একদিনে কয়েকটা মাহফিল ছিল সেগুলো শেষ করে রাত্রেবেলা ফিরছি তো পুলিশ ভাইয়ের আমাকে আটকালো বললো যে সামনে যেতে পারবেন না আমরা ইনফরমেশন পেয়েছ দিকে ডাকাতি হচ্ছে আপনি গাড়িটা রাখেন আর কয়েকটা গাড়ি জমলে এগুলারে আমরা আমাদের পুলিশের গাড়ি দিয়ে দিয়ে আসবো তো আমি বললাম ঠিক আছে কি আর করা তবে পুলিশ ভাই আমার একটা প্রশ্ন বলে কি প্রশ্ন আমি বললাম যে আপনারা আমাদেরকে দিয়ে আসবেন ওই পর্যন্ত তাও ভালো কথা তবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সামনে ডাকাতি হচ্ছে এই ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আপনি ডাকাত না ধরে আপনি আমার আটকাইতেছেন কেন আপনার তো কাজ আগে ডাকাত ধরা আপনি মিয়া ডাকাত না আটকায় আপনি আটকাইতেছেন আমারে আপনি গিয়ে ডাকাত ধরেন সে বলে না হজুর আপনাদেরকে দিয়ে আসতে হবে এটাই আইন এটাই রুলস ঠিক আছে তো এরকম রোডে মাঝে মাঝে ডাকাতে হয় তো আপনি এই রোডটা দিয়ে যাচ্ছেন রাত্রেবেলা রাত দুইটার দিকে হসপিটালে আপনার স্ত্রী অসুস্থ নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আপনাকে হসপিটালে যেতে হবে তার অপারেশনের জন্য জমা দিতে হবে হঠাৎ দেখলেন রাস্তার মোড়ে তিন চারজন বসে আছে আর আপনার পকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার সাথে আর কেউ নাই তখন মনের মধ্যে অজানা একটা ভয় আছে না নাই চিন্তা করবেন আল্লাহর এগুলো যদি ভালো মানুষ হয় তবুও চিন্তা করবেন এগুলো রঘু ডাকাতের বংশধর এত রাত্রিবেলা এখানে কি করে আপনি ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু তারা যদি আপনাকে দেখার পরে সুন্দর করে সালাম দিয়ে দেয় তাহলে এই ভয়টা কি আছে না গেছে কারণ সালাম যারা দেয় সালাম হচ্ছে শান্তির বাণী সালাম যারা দেয় তারা কখনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে না তবে দুঃখজনক হচ্ছে কয়েক মাস আগে ঢাকায় এক নরপিশাস বলেছিল আসসালাম আলাইকুম যারা খুব সুন্দর করে সালাম দেয় এদের মধ্যে নাকি জঙ্গিবাদীর লক্ষণ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে নাই তাদের মধ্যে কোন শান্তি আমার রাসুল কে জানতে হবে চিনতে হবে বুঝতে হবে যে রাসুল জীবনের প্রত্যেকটা পরতে পরতে নিজের জন্য না কেঁদেছিলেন তোমার জন্য তোমার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিলেন ওই নবীর জীবনে কোনো গুণা ছিল না তবু সারাটা দিন ইস্তেফার করতেন এজন্য করতেন যেন তুমি ইস্তেফার শিখতে পারো ওই নবীর প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে না নাই তবে আমাদের জন্য বড় অশনির সংকেত হচ্ছে এই জমিনে রাসুলকে কটুক্তি করে রাসুলকে গালি দেয় এরকমের কিছু নাস্তিক ব্লগার আছে না নাই রাসুলের বিরুদ্ধে তারা কলম ধরে রাসুলের চরিত্র নিয়ে তারা কথা বলে অথচ যার চরিত্রের সার্টিফিকেট সঙ্গে আল্লাহ তারা দিয়েছেন তোমার চরিত্রের সার্টিফিকেট দেয় কে তোমার চেয়ারম্যান ঠিক না যার নিজেরই চরিত্রের বালাই নাই সেই দেয় তোমার চরিত্রের সার্টিফিকেট আর আমার রাসুলের চরিত্রের সার্টিফিকেট দুনিয়ার কোনো এমপি মন্ত্রী আর চেয়ারম্যান না আমার রাসুলের চরিত্রের সার্টিফিকেট সঙ্গ দিয়েছেন কে ওই রাসুলকে যারা গাড়ি দেয় তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করার দরকার আছে না নাই আমার ভাইয়েরা কিছু কথা বলি ঠান্ডা মাথায় শুনে নেন বাংলাদেশে আমরা দেখলাম ফেসবুকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে গালি দিয়েছে কয়েকদিন পরে আইসিটি আইনে মামলা হয়েছে তারে নিয়ে জেলে দিয়েছে শেখ হাসিনাকে গালি দিয়েছে আইসিটি আইনে মামলা হয়েছে তার নিয়ে জেলে ঢুকিয়েছে এই ব্যাপারগুলোর সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না আমিও একমত কারণ বঙ্গবন্ধু একজন জাতীয় নেতা আপনি আওয়ামী লীগ করে না না করেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার তবে বাংলাদেশের পেছনে তার একটা অবদান আছে এই জাতীয় নেতার আপনি গালি কেন দিবেন আপনার শাস্তি অবশ্যই হতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও আপনি হুদাই গালি দিতে পারেন না তিনি চাইলে আইসিটি আইনে মামলা করতেই পারে শাস্তি আপনার হতেই পারে কিন্তু আমাদের দুঃখটা হচ্ছে এরকম বঙ্গবন্ধুর চাইতে 
প্রধানমন্ত্রী চাইতে জিয়াউ রহমানের চাইতে দুনিয়ার হাজার নেতার চাইতে আমার নবীর মর্যাদা বেশি না কম আমরা যখন দেখি বঙ্গবন্ধু রে গালি দেওয়ার পরে জেল হয় শেখ হাসিনা রে গালি দেওয়ার পরে জেল হয় এর সাথে খালে দেখে গালি দেওয়ার পরে জেল হয় কিন্তু আমার নবী রে গালি দেওয়ার পরে আমার নবীকে নিয়ে কটুক্তি করার পরে নাস্তিকের বাচ্চাগুলা যখন জেল জুলুম জরি মানা ফাঁসি হয় না তখন আমাদের হৃদয়টা দুঃখে ফেটে যায় এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে বাংলাদেশে আপনার বাবারে গালি দিলে যেরকম আইসিটি আইনে মামলা দিয়ে জেলে ঢুকান আপনার এই গালি দিলে যেরকম মামলা দিয়ে জেলে ঢুকান বাংলাদেশে এখন থেকে আমার রাসুলকে যা গালি দিবে আমার রাসুলের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরবে এইসব নাস্তিক কলম ধরকে আর আমরা বাইরে দেখতে চাই না বাইক মুখার স্কোয়াডে নিয়ে তাদের ফাঁসি দেখতে চাই ফাঁসি দেখতে চাই ফাঁসি দেখতে চাই আমার ভাইরা আমার নবীকে আমরা যেমন ভালোবাসি আমার আল্লাহ চালা কি তার চেয়ে কম ভালোবাসে নাকি আল্লাহ রাবুল আলমিন বিশ্বনবী সাল্লু আলাইহাম বসা আবু বকর বসা এক পাশে অমর ফারুক বসা আর এক পাশে বিশ্বনবীর মর্যাদা কতটা বুঝে নাও কোন নবীর জন্য তুমি স্লোগান দিলাম কোন নবীর জন্য তুমি তোমার কণ্ঠের আওয়াজ কুচু করলা তোমার নবীর শান মান আইজ্জতটা আগে বুঝে নাও আবু বকর বসা অমর ফারুক বসা এমন সময় বানু তামিম গোত্রের একজন লোক আসলেন তফসিরে জ্বালা লাইনে আল্লামা জালাল উদ্দিন মাহাল্লি একটি আয়াতের তফসিরে এই ঘটনাতে এনেছেন বিশ্বনবীরা পাশে আবু বকর এবং অমর বসা বানু তামিম গোত্রের একজন লোক আসলেন এসে বললেন অগ নবী এই যে আল্লাহ না আমির আমাদের জন্য একজন আমির বানিয়ে দেন আমাদের গোত্র প্রধান বানিয়ে দেন আল্লাহ হাবিব চিন্তা করতে লাগলেন কাকে বানাবেন গোত্রের প্রধান ইন দ্য মেন টাইম আবু বকর সিদ্দিক এসে বললেন নবী গ আপনি আমার চাচা ইবনে মাহবেদকে আমির বানিয়ে দেন অমনে ফারুক বললেন নবী না না ইবনে মাহবেদের রাজনৈতিক জ্ঞানটা কম আপনি আকরা বিন হাবেজকে আমির বানিয়ে দেন আবু অকর বলে অমর না আকরা বিন হাবেজের চাইতে ইবনে মাহবেদ বেশি যোগ্য অমর ফারুক বলে আরে না আমি যার নাম বুঝি সে বেশি যোগ্য দুইজন সাবি দুই পাশ থেকে কথা কাটাকাটি শুরু করে ফেললেন দুজনের কণ্ঠের আওয়াজ বিশ্বনবের আওয়াজের চাইতে উঁচু হয়ে গেল তাদের মনের অজান্তেই তাদের আওয়াজ বিশ্বনবের আওয়াজের চাইতে উঁচু হয়ে গেল এমন সময় আল্লাহ রাবুল আলমিন সহ্য করলেন না ও ভাইরা দেখেন বিশ্বনবীর আওয়াজের চাইতে তাদের কণ্ঠের আওয়াজ উঁচু হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবী প্রতিবাদ করে নাই কিন্তু আর সে আজিমের মালিক আল্লাহ চুপ করে থাকে নাই আল্লাহ কিন্তু ঠিকই প্রতিবাদ করে দিয়েছে এখান থেকে প্রমাণ হয় বিশ্বনবীর অপমান হওয়ার পরে বিশ্বনবীকে গালি দেওয়ার পরে বিশ্বনবীর মান হানি হওয়ার পরে তুমি আমি যদি প্রতিবাদ নাও করি আর সে আজিমের মালিক আল্লাহ কিন্তু ঠিকই প্রতিবাদ করবেন ঠিকই না যার প্রমাণ হচ্ছে কয়েক মাস আগে ফ্রান্সের এমানুয়াল ম্যাক্রোর সরকার আমার নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র বানিয়েছিল এটার প্রতিবাদ স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ সরকারে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ হয়েছে জুমার পরে মসজিদ থেকে আমরা মিছিল বের করেছি ঢাকা থেকে আপনাদের একদিকে হয়েছিল কি না এদিকে হয়েছিল আমার ভাইরা অনেকে তখন বলছে হয় মিয়া এই রাস্তায় মিছিল করে আপনি ফ্রান্সের কি করবেন হুদা এখানে মিছিল করে তার ক্ষতি হবে কি কিছুই তো করতে পারবেন না এগুলো বাদ দেন তখন আমি দেখলাম ঢাকা শহরে এক গরিব রিক্সাওয়ালা সে তার রিক্সার সামনে লিখে রেখেছে ফ্রান্সের পণ্যকে বয়কট করুন আমি তখন মনে মনে ভাবলাম এই রিক্সাওয়ালা ফ্রান্সের পণ্য আর কয়টা কিনে এবারে বয়কট করে আর করবোটা কি আমার ভাইরা কিন্তু ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করবে আমার নবীর অপমানের পরে তুই কি করেছিলি রিক্সাওয়ালা বলবে আল্লাহ গো আমি রিক্সাওয়ালা আমার তো তেমন ক্ষমতা ছিল না আমি ফ্রান্সের পণ্য তো দামের জন্য কিনতেই পারতাম না 
তবে আমি আমার মনের সব ঘৃণা ভরে একটা চিরকুট আমার রিক্সার সামনে লিখে রেখেছিলাম অন্তত আমি তো আমার দিক থেকে চেষ্টাটা করেছিলাম কিছু করতে পারি আর না পারি চেষ্টা অন্তত করার দরকার আছে না নাই আমার ভাইরা আমাদের মিছিল মিটিং এ ফ্রান্সের কি হবে না হবে তা আমরা জানি না আমরা এই কাজগুলো করেছি যেন কেমতের ময়দানে আল্লাহ ধরলে আল্লাহর কাছে একটা জবাব অন্তত দিতে পারি আমার ভাইরা যে কথা বলছিলাম ফ্রান্স যখন বিশ্বনবীরে গালি দিল ব্যঙ্গ চিত্র আঁকলো আপনারা জানেন কি না জানি না এই ব্যঙ্গ চিত্র আঁকার পরের দিনেই ফ্রান্সের ঐতিহাসিক তিনশো বছরের সবচাইতে বড় গির্জা এই গির্জায় আগুন লেগে পুরো গির্জাটা জ্বলে পুরে ছাই ভস্ম হয়ে গেল সব দমকল বাহিনীরা মিলেও গির্জার আগুনটাকে আর নেভাতে পারল না গোটা গির্জাটা পুরে ছারখার হয়ে গেল এরপরে দেখলাম ফ্রান্সে কোনো একবার ভালো হয়ে গিয়েছিল সব স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল বিশ্বনবের গালি দেওয়ার পর পরেই ফ্রান্স সরকার করোনা আবার এমন ধাক্কা দিয়েছে ফ্রান্সের দ্বিতীয় দফা আবার লকডাউন দিয়ে দিয়েছিল আমার ভাইরা তার মানে প্রমাণ হয় বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে কথা বলার পরে বিশ্বনবীর গালি দেওয়ার পরে তুমি আমি যদি প্রতিবাদ নাও করি আল্লাহর একটা প্রতিবাদ আছে নাই শুধু তাই না ওই নবীর উত্তর সুরি আলে মনামা যারা তোমরা যদি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলো আলে মনামাদেরকে যদি সম্মান হানি করো কোরআনের কথা বলার জন্য আলে মনামাদেরকে যদি জেলে দাও তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদেরও শক্ত বিচার করে দেবে আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখলেন বিশ্বনবীর দুই পাশ থেকে আবু বকর অমর জোরে জোরে কথা বলছে বিশ্বনবী চোপ করে বসে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন সরাসরি হাত নাজিল করে দিলেন জীবনে আর কোন দিন আমার নবীর সামনে যেন তোমাদের কণ্ঠের আওয়াজটা উঁচু হয়ে না যায় ডাইরেক্ট ধমক দিয়ে দিলেন সাহেবেরা শোনো আমার নবীর কথার উপরে যেন তোমাদের কণ্ঠের আওয়াজ কখনো না আসে যদি ফিরতি বার আবার কখনো আমার নবীর উপর দিয়ে তোমরা জোরে জোরে কথা বলো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের কি করব শোনো তোমাদের অতীতের সব আমল আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দেব তোমরা জানতেও পারবা না জীবনে আর কোন দিন যদি আমার নবীর উপরে তোমাদের আওয়াজ আসে আমি আল্লাহ তোমাদের সব আমল গুলো বরবাদ করে দেব এইভাবে আল্লাহ চালা সাহাবিদেরকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলেন বিশ্বনবী পাশ থেকে ওই কথাটাও শুনতে পেতেন না আল্লাহ হাবিব যদি জিজ্ঞেস করেন আবু বকর কোথায় যাও আবু বকর মৃদু আমাজে বলতেন বাজারে যাই আল্লাহ হাবিব বললেন আবু বকর আরেকবার বলো আবার বলো আবার বলো আবু অকর অমর ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হারে না জানি মনের ভুল ওই কণ্ঠের আওয়াজটা না জানি আবার উঁচু হয়ে যায় এই জন্য আমার নবীর এত শান এত মান বিশ্বনবীর ওপর দিয়ে কখনো কথাও বলা যাবে আর ওই নবীর সুন্নত আজকে আমরা মুসলমান নাম দিয়ে ওই নবীর সুন্নত গুলো একটার পর একটা অমান্য করছি ওই নবীর সুন্নাহ গুলো জীবনের সব ক্ষেত্রে মানা দরকার আসতে না নাই যেমন এক ভন্ড সালামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে সালাম যারা দেয় যারা জঙ্গি অথচ এই সালামটা হচ্ছে বিশ্বনবীর সুন্না ঠিক না ওই লোকটা সালামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এরপর থেকে আমরা বোধহয় ভয় সালাম সাইরা দিছি সাইরা দিছি আমার ভাইরা শুদ্ধ সালামের বিরুদ্ধে সে কথা বলার পরে আমি আমার জুমা মসজিদ থেকে বলেছি আগে যারা সালাম দিতেন না তারাও এখন থেকে সালামের অভ্যাস বেশি করে করেন কারণ এরা আমাদের যে দিকে টার্গেট করবে আমরা ওই কাজটা আরো বেশি করে বাড়া দিব ঠিক না এরা শুদ্ধ সালামের বিরুদ্ধে কথা তুলেছে আজ থেকে আমরা শুদ্ধ সালাম আরো বেশি করে দেব তখন তারা বলবে আরে এমনি পাগল পাগলে আরো দেখাই দিলাম যে ব্রিজটা ভাঙা এই জন্য আমার ভাইয়েরা আমার রাসুলের ভালোবাসা জীবনের সবখানে আছে না নাই 
আমরা সব সময় যেন রাসুলকে ভালোবেসে রাসুলের আদর্শে আদর্শবান হয়ে আমরা যেন জান্নাতি হতে পারি আল্লাহ তো ফিক দান করু আল্লাহ কবুল করুক বলে না আমিন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যে সামনে আসছে এই দিন আমরা যদি এই দিবসটাকে সেলিব্রেট করি তাহলে রাসুলের আদর্শ থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে গেলাম যুবক এতক্ষণ ওয়াজ শুনেছ সুবাহানাল্লাহ বলেছ ভালো লেগেছে এখনকার কথাগুলো খারাপ লাগলে চলবে না এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এই দিবসে তোমার পরিবারের মেয়েদের প্রতি তুমি নজর রাখবা তোমার বোন যেন এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে এক্সট্রা ক্লাস আছে প্রাইভেট আছে এগুলো বলে যেন বাহিরে বের হতে না পারে তুমি ভাই তুমি দেখে রাখবা কারণ এটা তোমার দায়িত্ব তোমার অগোচরে তোমার বোন গিয়ে যদি কোনো খারাপ কাজ করে ফেলে তাহলে কেমতের ময়দানে তোমাকেও কিন্তু আসামি হতে হবে তুমি তাকে গাদ দিলা না কেন এই জন্য এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এই দিবসটাকে আমরা আজকে মাহফুলে যারা আসি কচুয়াবাসী আমরা এই দিবসটাকে না করতে পারবো না এই দিবসটাকে না করতে পারবো না এই দিবসটা আমাদের জন্য না কারণ আমাদের হৃদয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসা রাসুলের জন্য ভালোবাসা মা বাবার প্রতি ভালোবাসা আসলে নাই আর বৈধ পন্থায় স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা রয়েছে তবে গার্লফ্রেন্ডের জন্য না গার্লফ্রেন্ডের জন্য এই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড সংস্কৃতি ঢাকায় ঢুকে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোসাতপুরে এখন আসতে পারে নাই হ্যাঁ এদিকেও চলে আসছে এত খুশি কেন তোমরা তোমাদেরও আসেনি আছে দেখো কয় আছে আছে যাদের আছে তারা বাদ দিয়ে দাও আমি এই যে কয়েক সপ্তাহ আগে আমার মাহফিল ছিল কুমিল্লা লালমাই লালমাইয়ের নাম শুনছেন লালমাই একটা জায়গা আছে লালমাই পাহাড় তো গেছেন আপনারা তো আমি লালমাই মাহফিল মাহফিলের আগে আমি চিন্তা করলাম যে এক কাজ করি আমার যখন যেদিকে মাহফিল থাকে এর আশেপাশে যদি কোনো দর্শনীয় স্থান থাকে আমি সেটা ঘুরে আসি কিছু দেখে আসি শেখার চেষ্টা করি তো আমার ভক্ত একজন বলল সেখানকার এক মসজিদের ইমাম বলল হুজুর আসেন এখানে খুব সুন্দর একটা দর্শনীয় স্থান আছে আপনারা নিয়ে যাই আমি বললাম কোথায় লালমাই পাহাড় আমি বললাম আসেন যাই নিয়ে গেল মাহফিলের আগে গিয়ে দেখি সব জোড়ায় জোড়ায় ঢুকতেছে শুধু আমরাই জোড়া ছাড়া আমি বললাম কি ব্যাপার ভাই আপনি বললেন দর্শনীয় স্থান আমি তো আইসা দেখি সব দর্শনীয় স্থান সব জোড়ায় জোড়ায় গাছের চিপায় চাপায় এখানে সেখানে বসে উল্টা পাল্টা কাজ করতেছে আবার এখন যেহেতু ইউটিউব ইন্টারনেটের ফলে আমাকে অনেকে দেখেছে আগে থেকে চিনে ফেলেছে তা আমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড ঢুকতেছে আমার দিকে তাকানোর পরে বয়ফ্রেন্ড বলে হুজুর আসসালামু আলাইকুম পাশ দিয়ে মেয়ে গার্লফ্রেন্ড যে সেও বলে হুজুর আসসালামু আলাইকুম আমি বললাম মহা মুসিবত এরা দেখে আবার সালামও দিতেছে এরাও একটা অকর্ড পজিশনে পড়ে গেছে যে হুজুর এইখানে হুজুর কি করতেছে আসলাম একটু গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আটা আটি করতে আসে যদি হুজুরের সামনে পড়তে হয় সর্বনাশ আবার এক গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড তারা আমার কাছে বলল হুজুর দোয়া করবেন আমি বললাম সর্বনাশ দোয়াটা ক্লিয়ার করব তুমি যদি মনে মনে বলো কিসের জন্য দোয়া চাইছে এটা বলে নাই শুধু বলছে হুজুর দোয়া করেন সালাম একটা দিয়ে বলে হুজুর দোয়া করেন আমি বললাম ভাই রে তুমি যদি মনে মনে নিয়ত করো যে আমাদের রিলেশনটা আরও বেশি দিন টিকুক এই নিয়তে যদি দোয়া চাও আর আমি যদি কি আল্লাহ আমিন আল্লাহ কেবল খারা একই রিলেশন টেকানোর জন্য তুই দোয়া করেছিস এই জন্য আমার ইয়ং স্টার ভাইরা যারা আমার প্রিয় যুবক পরিচয় টুকরো যুবক ভাইরা যারা তোমাদেরকে বলছি এ হারাম রিলেশন থেকে বের হয়ে আসো এ হারাম রিলেশন থেকে বের হয়ে তোমরা বিবাহের পথে হাঁটো তাহলে চমৎকার একটি জীবন তোমাদেরকে দান করবেন কে আল্লাহ চালা কবুল করুক বলে না আমিন এই জন্য আমরা হারাম রিলেশন না আমরা হালাল পথে বিয়ের দিকে আগাব কিসের দিকে আগাবা বিয়ের দিকে কিসের দিকে যুবক যারা আছে বিয়ে হয় না বিয়ে হয় না এখনো দ্রুত যেন বিয়ে হয়ে যায় দোয়া করে দিলাম আল্লাহ কবুল করুক বলে না আমি বিয়ে দ্রুত হয়ে যায় এটা চায় না চাও না তোমরা তাহলে বলো আমি আজকের এই পুরো আলোচনাটুকু থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে রাসুলের আদর্শগুলোকে আমরা যেন আমাদের নিজেদের জীবনে ফিট করতে পারি আমরা যেন প্রপার মুসলিম হতে পারি আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করুক বলে না আমি